presidente, a la fecha Romero de Champs sigue siendo el líder sindical de Pemex con un gremio de 110 mil trabajadores en activo. También sigue manejando 65 millones de pesos por viáticos, sueldos, fondos de ahorro, prerrogativas, transportación terrestre y aérea, perdón, según los artículos 185 y 251 del contrato colectivo de trabajo de ese sindicato. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex llamado Mario Rubiciel Ross García, por cierto, su paisano, porque aunque no hay neopotismo, el padre de la secretaria, Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Chan desde 1993. Su gobierno está en disposición para que lleguen nuevos líderes sindicales y de esta forma terminar con los viejos líderes charros que durante 40 años pues también empobrecieron al país junto con el proyecto del neoliberalismo. ¿Cómo va a trabajar su gobierno para terminar con esas, pues hay que decirlo, presidente, son lacras que siguen viviendo del erario del país? Bueno, miren, a reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelo todo, este, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero de Champs. No me voy a pasar lo que dije ayer de que no había contrato de no denuncia de Fertim, Fertimex, Fertinal y sí había, sí, sí había, este, que no hay es una denuncia en contra de Salinas Pliego, pero sí había, sí. Este, la, sí existe pues la, la denuncia pero a reserva de este, ver este asunto eh, no creo que sea el abogado lo que sí les puedo decir es que ya no eh, se permiten privilegios para nadie se acabó la impunidad. Existen eh, contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, eso se tiene que respetar. Los contratos son sagrados, más cuando se trata de los contratos con trabajadores. Lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extralegales o debajo de la mesa. No se va a entregar dinero a líderes sindicales. Actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal. Ningún eh, privilegio eh, para eh, dirigentes y eh, actuar con austeridad y justicia. Por ejemplo, y esto aplica para todos, el número de comisionados no puede ser que haya mil, dos mil comisionados. Lo de viáticos, lo que tú mencionas, para dirigentes, mil, 
no puede haber tanto dinero en eso. Entonces, ya el director de Pemex sabe y este, no va a ser igual que antes. Eso es lo que puedo decir. Y con la toma de nota de varios líderes que han sido ya eh, obviamente No elegidos. tiene por qué este, impedirse la toma de nota. No lo ha hecho la secretaria y no solamente con ese, ese líder, hay otros más. En todos los casos lo tiene que hacer. Este, yo ahora sí que tomo nota y, este, y le voy a pedir que me informe. Eh, ah, Porque hay el derecho, no es un asunto ilegal, hay libertad de eh, asociación y libertad sindical. Okay. La siguiente pregunta, presidente. Dentro del sistema penitenciario en México se gastan 1.800 millones de pesos al año, es decir, 5 millones de pesos diarios solo en cárceles federales, sin contar, sin contar las estatales. ¿Cuál es su plan de gobierno para erradicar la corrupción en esos centros penitenciarios que se generan entre jueces, abogados independientes y bufetes jurídicos encabezados por políticos, algunos? Y si dentro de las cárceles llevaría también la cartilla moral, porque cuando los reclusos salen de las cárceles vuelven a delinquir, incluso vuelven a regresar pues a esos lugares donde permanecen años. De... Pues lo mejor es la aplicación de los programas de readaptación y eso pues pasa por limpiar de corrupción las cárceles y todos los negocios que desafortunadamente, desgraciadamente se dan alrededor de los reclusorios. Eh, estamos trabajando en ese sentido eh, para eh, acabar con la corrupción en los penales, en los reclusorios, eh, empezando por que la autoridad dé el ejemplo, porque había eh, corrupción en la compra de los alimentos para los reclusorios, como en todo. Entonces, estamos limpiando de toda la administración de reclusorios y desde luego este, vamos a, a moralizar, hay grupos religiosos, que van a los reclusorios, nos han pedido que no tengan obstáculo para poder ingresar y hacer labor para fortalecer valores espirituales, lo mismo artistas eh, que van a promover el arte, la cultura y la cartilla moral. Yo les decía la vez pasada que no me gustan las cárceles, que por eso pienso que es mejor prevenir, que es mejor atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. que haya empleo, que haya bienestar, que haya felicidad, que haya posibilidad de estudiar, de trabajar, de escuelas, no cárceles. A veces hasta es más barato. Este, crear escuelas que tener cárceles, o sea, no solo es más humano, es hasta más barato. 
a mí me tocó aquí, cuando fui jefe de gobierno, construir dos reclusorios, me molestaba mucho, los tuve que hacer porque había eh, saturación en los reclusorios de la ciudad, 30 mil reclusos y también era una situación inhumana. Pero imagínense, hacer reclusorios, hice dos, varonil y femenil, para este, resolver el problema, pero me hubiese gustado más utilizar esos fondos para seguir construyendo escuelas preparatorias que hicimos, una en cada delegación, la Universidad de la Ciudad. Entonces, el modelo nuestro ahora va más orientado a lo preventivo en todo, sobre todo, en particular en la salud. Es mejor prevenir que curar. Y volvemos a lo mismo. No solo es más eficaz, más humano, es más barato. En enfermedades crónicas, por ejemplo, si hay buena alimentación, buena orientación en la alimentación, este, si eh, se promueve el deporte, que es medicina preventiva, el ejercicio, pues ahorros, porque significa prevenir enfermedades como diabetes, como la hipertensión, que son las causas de mortalidad, este, de más eh, contundencia en México. 